Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche oggi ad una nuovissima recensione. Questa volta abbiamo il pesto alla genovese tipico con l'aglio, mi raccomando, perché adesso visto che nei supermercati lo vendono in due versioni, con o senza aglio. Allora, abbiamo il primo prodotto Sacra, confezione piccolina, poi c'è il barilla, che ha un colore verde lime quasi, poi Carrefour, qua. Tiguglio che alla fine rimane sempre star, Lo potete vedere, bello oliato questo, bello unto, e ultimo il Primia. Partiamo al momento dell'assaggio, prodotto numero 1, Sacra, ecco qui, ve lo faccio vedere bello da vicino, è bello intriso nell'olio, ma comunque rimane denso, profumo, non male, davvero di basilico fresco e risalta anche l'olio. Per i miei gusti, sinceramente, è un po' troppo salatino. E, il basilico fresco si sentiva solo nel profumo. Nel sapore sembra quasi nucola. Mamma mia! Il prodotto numero 2 era salatissimo, sacra, era salatissimo. Il prodotto numero 2, barilla, dà un colore... Boh verdino super chiaro sembra che ci sia dentro della panna molto molto denso da come potete vedere il profumo non sa di niente forse un po di formaggio ma niente di più assaggio anche in questo caso è super salato a differenza dell'altro, nemmeno si sente un sapore di, di, di erba, di, di niente proprio, solo il sale e gli anacardi credo che siano. Passiamo al prodotto numero 3, <ride> mamma mia, Carrefour, guardatelo, anche lui è bello denso, ha un goccino d'olio in più del del barilla e il colore un po' più normale scusate prima ho detto anacardi avrei voluto dire pinoli ma in realtà sono anacardi perché ho guardato nelle etichette e nessuno mette pinoli hanno tutti gli anacardi comunque fatemi sentire il profumo del carrefour mm, piuttosto, piuttosto fresco non risalta niente di speciale però a grandi linee ricorda il pesto ma proprio a grandi linee È amaro, salato e ha una consistenza mm, un po' troppo grossa. Boh, non è ben, ben mischiato, diciamo. Vabbè, prodotto numero 4, Tigullo, che praticamente rimane star, anche questo con un bel po' d'olio, vedete? Sembra quello avere forse la consistenza migliore. Guardate. Analisi del profumo. Non male. Si sente anche il formaggio. Proviamo. Mm. Troppo formaggio. E il sapore del basilico anche in questo caso è inesistente, non si sente proprio per niente. 
mamma mia prodotto numero 5 e comincio ad averne un po' piene le scatole di questo schifo speriamo in meglio ora primia sembra un passato di verdura <ride> la consistenza è buona dopo tutto sì, forse l'avrei preferito un po' più grossolano però vabbè profumo mi ricorda l'olio di colza o comunque un affine facciamo un assaggio mm. mamma mia no ma ragazzi non si può non sa di niente cioè non sa di pesto assolutamente è dolciastro e salato davvero non so cos'altro aggiungere perché anche il basilico in questo caso non si sente assolutamente ragazzi devo fare una premessa allora eh, noi facciamo il pesto in casa per cui presto poco sappiamo cosa vuol dire avere un buon pesto diciamo così fatto in maniera artigianale nessuno di questi 5 pesti sinceramente si avvicina ma neanche neanche lontanamente a un pesto decente e ultimamente ho anche sentito che la gente preferisce comprare il pesto senza aglio rispetto al pesto con l'aglio ma io mi chiedo ma cioè, non state comprando del pesto state comprando della merda perché in realtà tutti e cinque sono fatti con gli anacardi tra le sacla che vabbè ha la figura con l'anacardo col, col pinolo qua davanti ma ha solo l'1% di pinolo tutti e cinque hanno come primo ingrediente l'olio di, di semi di girasole e non l'olio d'oliva. In alcuni casi, come per esempio il tiguglio qua, c'è scritto che c'è un'aggiunta, ma è tipo una piccola percentuale. Per cui queste sono, potrei definirle, delle salse con eh, indicifrata eh, erba aromatica all'interno, perché sinceramente io del basilico ho sentito ben poco, e pensate che questo, il primia, dicono sia fatto con pesto DOP. Pensate che spreco, perché sinceramente è uno schifo totale. Questo addirittura c'è stato chi non ha voluto neanche provarlo. Ad esempio la regia, vabbè. Comunque, tra questi 5 l'unico mangiabile, per consistenza, profumo e tutto quanto, comunque l'unico che non fa vomitare è il sacra. Sarà merito di quell'1% di pinoli, non lo so. Forse hanno fatto la scelta giusta. Tutti gli altri sono da buttare, veramente raga uno schifo totale, non, non provate neanche a assaggiarli perché mamma mia mi viene solo, mi viene il vomito a pensarci ecco. anche per oggi è tutto ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito un bel pollicione, un giga pollicione in su se avete dei suggerimenti dei commenti scrivetele sotto al video come vi dico sempre condividete a tutti quanti e fateci conoscere ai vostri amici ci, ci vediamo la settimana prossima con qualcosa di un po' più rinfrescante, grazie a Dio. Questa volta saranno cedrate. Ciao dal testatore.